Hello everyone, welcome to Entry App. CSCB exam is the first time you have CSCB exam. But CSCB exam is the first time you have to answer some questions in this video. One question is, which of the following is not a fictitious asset? Tanya perayaan ni bela fictitious asset tu, allah tu deh itu yang nanti jodoh cerita tu. Options net loss of the company, net loss of the cooperative society, preliminary expense, goodwill. Buat goodwill ana fictitious asset tu allah tu deh. Baki ni lada allah mana ana fictitious asset tu ana. Fictitious asset tu tu mana? Cila technical reasons sekarang ni, nama asset tu itu treat ni na. Karya-karya yang anda, nama lalu fictitious asset dan orang ini. Goodwill dan orang ini adalah satu intangible asset. Renda apa tu kesian? Cost of sale equal to cost of production plus dash. Cost of sale itu adalah satu equation. Costing itu bandar bandar itu kesian adalah cost of production plus selling and distribution overhead. Cost of production plus selling and distribution overhead adalah satu yang mana kita dapat cost of sales lebih kena. Mati rosak ni ana under diminishing balance method depreciation is calculated on dash value. Depreciation calculate ni, mana, kita mula sahaja ni ahi, dua ni di lana calculate ni ahi lada. Orang diminishing balance method ni, return down balance method ni, orang ni, ada orang ni, strike line method ni, orang ni. Strike line method ni, mana, kita original cost ni ana. Lain dah ada asset ni, mana, original cost ni, esit ana strike line method ni, mana, kita depreciation ni ana. Diminishing balance method le book value esok dah nana, nama lu kahana nada. Okay, abah diminishing balance method le depreciation is calculated on book value. Orang orang asal deh mana asal deh nanti book value nana aspa dah makin dah nana, nama lu depreciation kahana nada. Nalai matu kosin nana dash is an example of contra entry. Contra entry de example nanda nana. Bankum, cashum, orang macam tu orang na transactions ni, ana, amalan tu orang ini, ada contra entry ane orang ini. Boleh transactions ni, bankum, cashu ane orang ini, engil, adine, nama kita contra entry ni orang. For example, deposited cash into bank, withdraw cash from bank, apa tu boleh entry ni, ada ane lalana. Check issue itu creditor, option C, direct deposit by creditor, option B orang ini check deposited into bank. Now, the check is deposited into the bank as a contra entry. Next question is, the unclaimed dividend will be shown. Unclaimed dividend means shareholders claim the dividend. This is a bad thing. The company is a bad thing. That is the current liability. Unclaimed dividend means shareholders claim the dividend. So, this is the current liability. Apa nama kita ini? Ia adalah sosial yang nariya lewat liability side of the balance sheet. Karena unclaimed dividend is a current liability. The next question, in a computer manufacturing industry, costing is used. Computer manufacturing industry le, ayat costing anu beriikan. Process costing, unit costing, multiple costing, then service costing. Orang computer manufacturing industry ini, nama kita ayam, berbeza parts galah, ubiaga berdiri dana, orang computer nurmi kena. Aduh, orang ni ada multiple costing ano ubiaga berdiri. Aduh, kalau multiple costing ubiaga berdiri, mana kita example sana, nama kita cycle industry, kita nama kita example ini, berapa ayam betul? Ada yang ada mana dia, a bin card maintained by, a bin card maintained by, bin card ano orang ini ada. Maintain sih yang nada storekeeper ana. Ada itu orang store le stock issue sih yang nado m stock receive yang nado kita rega pada tu nna orang stock card ni ana nama kita bin card ana orang ini nada. Apa store department ni lana nama kita keep ini nada orang ni nene adu maintain sih yang nada ada irikum storekeeper ada irikum. Eight tu asin writing of excessive depreciation is a method of creating dash reserve. अदा इधर depreciation excessive right ये right of ये आ इधर end reserve की की पे इन्द में तेरा ना secret reserve secret reserve अंदर बारंजे है ना नमले balance sheet ले कहानी का आता reserve नहीं है ना नमले दो बारे ना secret reserve इन्द बारे इन्द 
അപ്പൊ ഈ സീക്രട്ട് റിസർവ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് എക്സസീവ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എന്ത് കാണിക്കുന്നത് സീക്രട്ട് റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനി റിട്ടേൺ എവിഡൻസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എനി റിട്ടേൺ എവിഡൻസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ റിട്ടേൺ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൗച്ചറിനെയാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റീസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റീസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ജേണൽ എൻട്രി ഇൻ വിച്ച് ടു ഓർ മോർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ഓർ ക്രെഡിറ്റഡ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് അതായത് ഒരു ജേണൽ എൻട്രി അതിൽ ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റോ ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റോ വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം ജേണൽ എൻട്രീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ജേണൽ എൻട്രി മൾട്ടി എൻട്രി അഡീഷണൽ എൻട്രി കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി എന്താണ് പറയുക കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റോ ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റോ വരുന്ന ജേണൽ എൻട്രീസിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്യാഷ് ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെക്കോർഡ് ദ സ്മോൾ പേയ്മെന്റ്സ് ഓഫ് എ ക്യാഷ് ഈസ് ജനറലി റെഫേർഡ് ടു ആസ് എ ക്യാഷ് ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെക്കോർഡ് ദ സ്മോൾ സ്മോൾ പേയ്മെന്റ്സ് സ്മോൾ പേയ്മെന്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ബുക്കിൽ വരുന്നതാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ജേണലിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് ചെറിയ എമൗണ്ടുകളാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് രേഖപ്പെടുക സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ടു കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ത്രീ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓക്കെ പെറ്റി എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോയ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഷുഡ് യൂസ് ടോയ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഏത് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ ടോയ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗ്രഗേറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് കോസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ ടോട്ടലിനെ പറയുന്ന പേര് പ്രൈം കോസ്റ്റ് അപ്പൊ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്ട് വേജസ് ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് അതായത് അഗ്രഗേറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളുടെ ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അടുത്താണ് വെയർ ഹൗസ് റെന്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് വെയർ ഹൗസ് റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ വെയർ ഹൗസ് റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റിലാണ് വെയർ ഹൗസ് റെന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ഈസ് ഡാഷ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള പോലെ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ആണ് വരുന്നത് നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ പോലെ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് നോട്ട് റെക്കോർഡഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റും ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകളും റവന്യൂ പേയ്മെന്റ്സും ഇൻകം ആൻഡ
അപ്പൊ റെഗുലർ എംപ്ലോയീസ് അല്ല എന്നാൽ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലബ് ആണ് ആ ക്ലബ് ന്റെ എംപ്ലോയീസ് അല്ല എന്നാൽ ആ ക്ലബിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ സെക്രട്ടറി അപ്പൊ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷനെ പറയുന്ന പേര് ഹോണറേറിയം എന്നാണ് പറയാ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് എ റെഗുലർ പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ടു ദ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷന് നൽകുന്ന റെഗുലർ പേയ്മെന്റിനെ പറയുന്ന പേര് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാണ് നോർമലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് പേ ചെയ്യുന്ന ആനുവലി ആണ് ദ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ദ സമ്മറി ഓഫ് ഡാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ സമ്മറി ആണ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് ബോത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബോത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മറി ഓഫ് ബോത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് Next question, Receipt and Payment Account Record All Cash Transactions Which Occurred Receipt and Payment Account We have to pay for all cash transactions Okay, which occurred? That is what we have previous year, current year, next year Okay, all of the above That is previous year, current year, next year അതിന്റെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ളതാണെങ്കിലും റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഈ വർഷമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വർഷത്തെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഗിവൺ ഇൻ സൈഡ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ ഓൺ ദ ഡാഷ് അതായത് നമുക്ക് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്താണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണിക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതൊരു കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് സോ അത് ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് കാണിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്തിന് തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്തിന് തുല്യമാണ് സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് അതായത് സെയിൽസ് എന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഡിഡക്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുക സെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനോട് കൂടെ പർച്ചേസും ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കിട്ടും സെയിൽസ് നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും ലഭിക്കും അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് പ്ലസ് ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈക്വൽസ് ടു ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെസീവിംഗ് ദ ബിൽ എമൗണ്ട് അറ്റ് എ ഡേറ്റ് ഏർലിയർ ദാൻ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഫ്രം ദ ബാങ്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് അത് ഒരു ബില്ല് അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത് അത് ക്യാഷാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബില്ല് എന്നാണ് അതായത് ഒരു ബില്ലിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത ബില്ല് ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് പണം വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അമങ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ജനറൽ റിസർവാണ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ജനറൽ റിസർവ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നതിൽ ജനറൽ റിസർവാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സീക്രട്ട് റിസർവ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ
സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ഫർണിച്ചർ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏത് സ്പെഷ്യൽ ജേണലിലാണ് ഏത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ബുക്കിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് ഇനി സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വെച്ച ഗുഡ്സുകൾ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ക്രെഡിറ്റിന് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സെയിൽസ് ബുക്കിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതായത് ഗുഡ്സുകൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെയിൽസ് ബുക്കിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾഡ് ഫർണിച്ചർ ആണ് ക്രെഡിറ്റിന് വിറ്റത് അതുകൊണ്ടാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ക്യാഷിനാണെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ഫർണിച്ചർ ഓൺ ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ബുക്കിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക അതായത് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റും ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ജേണലാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ഫർണിച്ചർ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ദിവസം ഫ്രഷ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഫ്രഷ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അവിടെ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അസെറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ലാബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലാബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഇക്വിറ്റി ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് വർദ്ധിച്ചു ഓക്കെ അതായത് ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് അവിടെ വർദ്ധിച്ചു അതായത് ഇക്വിറ്റി വർദ്ധിച്ചു ഞാനവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് വഴിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അസെറ്റും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസെറ്റ് വർദ്ധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി വർദ്ധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് മാച്ചസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റി മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു ഇയറിലെ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റി മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് ഇൻകം റവന്യൂസ് വിത്ത് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് വിത്ത് ഇൻകം അപ്പോൾ നോർമലി റവന്യൂസ് വിത്ത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വർഷത്തെ റവന്യൂസും ആ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസുകളും ആ ഒരു വർഷം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സി എസ് ഇ ബി ബാങ്ക് എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻട്രി ആപ്പിൻ്റെ ഒരുപാട് ബാങ്ക് കോഴ്സ് കോഴ്സുകളുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ജോയ് ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം നേടാൻ അതുവഴി സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളെ സിലബസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസും അതിൽ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എനിക്കൊരു ജോലി വേണം എന്ന താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻട്രി ആപ്പായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എൻട്രി ആപ്പിൻ്റെ കോഴ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യ